வணக்கம் நேர்களே இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற மருத்துவ மொழியே திருநீற்று பச்சை இதனுடைய தாவரவியல் பெயர் ஓசிவம் பேசிலிக்கம் இது லேமியேசிய குடும்பத்தை சேர்ந்தது இது நம் நாட்டில் எல்லா இடங்களிலும் காணப்படுகின்ற ஒரு வகையான மூலிகை செடியாகும் இது அமெரிக்கா பிரான்ஸ் இந்தோனேஷியா மொராக்கோ இத்தாலி போன்ற நாடுகளிலும் வளர்க்கப்படுகின்றது இந்த திருநீற்று பச்சிலையை பச்சை உருத்திர சடை சப்ஜா செடி ஸ்வீட் பேசில் என்ற வேறு பல பெயர்களால் அழைக்கின்றார்கள் துளசி இனத்தைச் சேர்ந்த இந்த செடியானது மிகவும் நறுமணம் மிக்கது இந்த செடியிலிருந்து நம்ம இலைகளை பறித்து நுகர்ந்தால் பயங்கரமாக நறுமணம் வீசும் இதன் பூக்கள் வந்து வெள்ளை நேரத்தில் கதிர் போல் அடிக்க வைக்க அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கும் இது நாற்பது முதல் ஐம்பது சென்டிமீட்டர் உயரம் வரை வளரக்கூடிய ஒரு வகையான செடியாகும் இந்த செடி வந்து அனைத்து பாகங்களுமே மருத்துவ குணங்கள் நிறைந்தது இதனுடைய இலைகளில் வந்து பீட்டா கரோட்டீன் கால்சியம் பொட்டாசியம் மேங்கனீஸு சிட்ரால் யூஜினால் டேனின் கேம்பரால் ஐசோகார்செட்டின் மென்தால் போன்ற பல வேதிப்பொருட்கள் அடங்கியுள்ளன இந்த திருநீற்று பச்சிலையை வந்து நம்ம அரைத்து கட்டிகளின் மீது பூச்சினால் கட்டிகள் வந்து நல்லா அப்படியே பெருசாகாமல் அமுங்கும் அப்படி இல்லைன்னா வேகமாக பழுத்து உடைந்து சரியாகிவிடும் இதை வந்து குறிப்பாக க கண்களின் மேல் உள்ள கட்டிகளுக்கு கண்கட்டிகளுக்கு போட்டோம்னா ரொம்ப சேஃபாக இருக்கும் இது வந்து சீக்கிரமாக சரியாகிடும் சிறிதளவு வசம்பு பொடியுடன் இந்த திருநீற்று பச்சிலை சாறை வந்து கலந்து பருக்களின் மீது பூசி வந்தால் நீண்ட நாட்களாக சரியாகாமல் இருக்கக்கூடிய பருக்கள் சீல் பிடித்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய பருக்கள் எல்லாமே வடுக்களே இல்லாமல் சரியாகிவிடும் இதன் நிலையை வந்து அரைத்து தலையில் பூசி அரை மணி நேரம் கழித்து தலைக்கு குளித்தால் தலையில் உள்ள பேன்கள் புடுகு எல்லாமே சரியாகும் அப்புறம் வந்து திருநீற்று பச்சலையில் வந்து சாறு பிழிந்து அதில் ஒரு தேக்கரண்டி அளவு சாறு எடுத்து அதனுடன் ஒரு தேக்கரண்டி அளவு தேன் கலந்து நம்ம சாப்பிட்டோம்னா வாந்தி தீராத வாந்தி இரத்த வாந்தி வாயு வழிகள் வாயு வழிகளினால் உண்டாகக்கூடிய மார்பு வழி இருமல் அப்புறம் பெண்களுக்கு பிரசவ காலத்தில் ஏற்படக்கூடிய வழிகள் எல்லாமே இது வந்து சரியாகும் இதனுடைய இலைகளை வந்து நம்ம முகர்ந்து பார்த்தாலே போதும் இதனுடைய வாசனையினால தலைவலி மூக்கில் வந்து சில பேருக்கு வாசனையே தெரியாமல் இருக்கும் அந்த வாசனை எல்லாம் வந்து தெரிய ஆரம்பிச்சு தூக்கமின்மை ஆகியவை எல்லாமே நீங்கும் இதன் இலைகளில் வந்து சிறிதளவு பறித்து நன்றாக கழுவி நம்ம வாயில் போட்டு நல்லா மென்று சாப்பிட்டோன்னா வாயில் இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புண் ரெண்டு பக்கம் கடவாயில் இருக்கக்கூடிய கடவாய்ப்புண் வாய்க்குள்ள இருக்கக்கூடிய புண் அதெல்லாம் சரியாகும் வாய் நாற்றமும் குணமாகும் இதன் வேரில் வந்து கஷாயம் செஞ்சு சாப்பிட்டோன்னா கஷாயம் செஞ்சு அது கூட சிறிதளவு தேன் சேர்த்து சாப்பிட்டனா வயிற்று பூச்சிகள் வயிற்று புண்கள் குணமாகும் இதற்கு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கிறதுனால புற்றுநோய் செல்களை இது வளர விடாமல் தடுக்கும் இதன் இலை சாரில் வந்து இரண்டு சொட்டுக்கள் காதில் ஊற்றுனா காது வலி காதில் சீல்வடிதல் ஆகியவை எல்லாமே குணமாகும் இதன் விதைகள் வந்து சப்ஜா விதைகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த சப்ஜா விதைகளில் வந்து நம்ம அஞ்சுலேருந்து ஒரு பத்து கிராம எடுத்து நல்லா தண்ணீரில் ஊற வச்சு ஒற்றமில்ல தண்ணீரில் ஊற வச்சு நம்ம சாப்பிட்லாம் இல்லைனா வந்து குளிர்பானங்கள் தயாரிக்கும் பொழுது இந்த விதைகளை போட்டு நம்ம சாப்பிட்லாம் அப்படி சாப்பிட்டோம்னா இது வந்து உடல் உஷ்ணத்தை எல்லாம் போக்கும் உடல் உஷ்ணத்தினால் ஏற்படக்கூடிய அந்த அனைத்து விதமான பக்க விளைவுகள் எல்லாத்தையுமே இது வந்து போக்கக்கூடியது பெண்களுக்கு வெள்ளைப்படுதல் நோய் அதெல்லாமே சரியாகும் பிரசவத்துக்கு ஏற் பிரசவம் நடந்த பிறகு ஏற்பட்ட வழியை வந்து குறைக்கும் மாதவிடாய் சமயத்தில் அதிக போக்கு அதெல்லாமே இது வந்து சரியாகும் என்ன நேர்களே இத்தகைய அற்புதமான மூலிகையை நம்ம வீட்டு தோட்டங்களில் கூட அது நல்லா வளர்க்கலாம் இது வந்து மூலிகை பண்ணைகளில் இதனுடைய கன்றுகள் கிடைக்கும் அதை வாங்கிட்டு வந்து நம்ம தொட்டிகளில் வளர்த்து நம்ம அந்த இதை பயன்படுத்தி பயன்பெறலாம் மீண்டும் ஒரு மருத்துவ மூலிகையுடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவதே உங்கள் டாக்டர் ரேவதி பெருமாள் சாமி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தேன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வாழ்க வழமுடன்